वेलकम टू माई चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल है जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं ठीक है तो ये आपका इन्फ्लेमेशन का पार्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में डब्ल्यू बी सी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये आपका कलरलेस सेल होता है और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेल होता है इम्यून सिस्टम का जो कि आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शियस डिसीज से ठीक है तो ये जो स्केप होता है ल्यूकोसाइट का आपके माइक्रोवस्कुलेचर यानी कि वेन्यू स्मॉल वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू के ल्यूमिन से वो जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की ड्यूरेशन कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होता है तो उन चेंजेस को हम वन बाई वन स्टडी करते हैं तो उसमें है आपका सबसे पहला चेंजेस इन द फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड ठीक है तो जो आपके ब्लड होता है उसके जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है मतलब एकदम अर्ली स्टेज में जो ब्लड है उसका फ्लो इंक्रीज हो जाता है वैसोडाइलेशन की वजह से लेकिन फिर वो ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है मतलब स्टेटस पोजिशन में आ जाता है ठीक है उसके थोड़ी ही देर बाद में तो जब फ्लो जो ब्लड फ्लो होता है वो जब वो नॉर्मल होता है मतलब उसका एक्सेल फ्लो आपका तो माइक्रो सर्कुलेशन भी जो होती है वो चेंज हो जाती है और ये नॉर्मल एक्सेल फ्लो मेनली आपकी कंटेन करती है ल्यूकोसाइट्स आरबीसी और पेरिफेरल सेल फ्री लेयर्स ऑफ प्लाज्मा जो कि वेसल वॉल के पास होते हैं ठीक है तो जैसे ही स्लो होता है मतलब स्टेटिस वाली पोजीशन आती है तो जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है वो सेल की वाइड होने लगती है ठीक है फैलने लगती है और पेरिफेरल प्लाज्मा जो जोन होता है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे प्लाज्मा लॉस होने लगता है जैसे ही वो नैरो होता है तो वहां से प्लाज्मा लॉस होने लगता है एक्सीडेशन की वजह से और इस प्रोसेस को हम मार्जिनेशन कहते हैं ठीक है इस मार्जिनेशन की वजह से जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके सेंट्रल कॉलम में वो आपके वेसल वॉल के पास आ जाते हैं जो ब्लड कैपिलरीज है उसके जो वेसल वॉल होता है उसके पास आ जाते हैं इसे हम पेगमेंटिंग कहते हैं ठीक है सेकंड जो चेंज होता है वो है रोलिंग एंड एडहेशन इसमें क्या होता है कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स मार्जिनेट हो जाते हैं मतलब कि जो जैसा कि पता है कि पेरिफेरल प्लाज्मा जोन जो होता है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से प्लाज्मा वहां से लॉस होने लगता है तो वो और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके वेसल वॉल के क्लोज आ चुके होते हैं ठीक है तो इसकी वजह से ये न्यूट्रोफिल्स स्लोली क्या करते हैं रोल करते हैं आपके इंडोथेलियल सेल लाइनिंग पे वेसल वॉल के ठीक इसको हम रोलिंग फेस कहते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रांजिट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में इस बॉन्डिंग को जो कि आपका ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो कि आपका न्यूट्रोफिल और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में फॉर्म होता है उसे एडहेसन फेज कहते हैं ये क्या ये जो मॉलिक्यूल जिस जो कि आपका रोलिंग और एडहेसन फेज लाता है वो है सेलेक्टिन इंट्रोगीन इम्यूनोग्लोबलिन जीन सुपर फैमिली एडहेसन मॉलिक्यूल ठीक है तो इनकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एंडोथेलियल से जाके अटैच हो जाते हैं उसके बाद आता है आपका एमिग्रेशन तो जैसे ही न्यूट्रोफिल्स आपके एंडोथेलियम से स्टिक करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स फिर एंडोथेलियल के सरफेस पे ही मूव करने लगते हैं जब तक कि उन्हें एक सूटेबल साइट नहीं मिल जाता एंडोथेलियल के सेल्स के बीच में जहां पे वो न्यूट्रोफिल्स आपके साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक्यूडोपोर्ड्स को बाहर निकाल सके ठीक है तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं फिर क्या करते हैं कि वो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में आ जाते हैं और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए क्रॉस uh, करते हुए और डैमेज करते हुए मतलब लोकली uh, वो वो क्या करते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स और उस, uh, उसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाते हैं आपके एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में तो इस पूरे प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपका कीमोटेक्सिस तो कीमोटेक्सिस बेसिकली है कि जो कीमोटेक्टिक फैक्टर मेडिएटेड ट्रांसमिशन होता है आपका ल्यूकोसाइड्स का जिसमें कि वो बहुत सारे बैरियर को क्रॉस करके 
करेंगे आपके वस्कुलर स्पेस से आपका एक्स्ट्रा वस्कुलर मतलब इंटेस्टिशियल टिश्यू में आ जाता है आ, उसे ही हम कीमोटेक्सिस बोलते हैं तो अब इस जो ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यू का जो माइग्रेशन होता है उसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि ये नॉर्मली स्टेटस फ्लो होते रहता है और जो सेंट्रल एरिया होता है वहां पे आपके ल्यूकोसाइट और आरबीसी प्रेजेंट होते हैं ये आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं साइड में और ये आपका टोटल आपका ब्लड वेसल है ठीक है तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप मार्जिनेशन और पेवमेंटिंग मार्जिनेशन में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स uh, होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही स्टेटस अटेन होता है तो ये वाला एरिया जो होता है वो इनलार्ज होने लगता है जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी नैरो uh, होने लगती है और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं फिर वो आपके यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के पास आने लगते हैं फिर क्या होता है रोलिंग और एडहेसन उसके बाद क्या करते हैं कि वो आपके इस जो एंडोथेलियल के साथ ही रोल करने लगते हैं और फिर जाके ये आपके एंडोथेलियल से जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि इसके बीच में स्पेस uh, फॉर्म करते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिर लोकली डैमेज करके यहाँ पे एमिग्रेशन मतलब लोकली डैमेज कर देते हैं और फिर जैसे ही स्पेस बनता है एंडोथेलियल सेल्स के बीच में फिर वहां से वो अपने आप को रिलीज करके इंट्रावस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में आ जाते हैं तो ये था अबाउट आपका माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यू बी सी ड्यूरिंग इन्फ्लोमेशन तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग